长眉帘卷，微地绵渺，色瘦魂语，心于于侧。周生辰，向南辰王。一生杀伐不绝，赤胆忠心，却在盛年时被功名所累，见起谋反之心。幸有清河世家识破奸计，黄背符，楚君恨之入骨。此剔骨之心，心发整整三个时辰，却无一声哀嚎，去死不悔差不多要走了，要不赶不上飞机了。嗯，没问题吧？石老师出手当然没问题了。嗯、那我先走了，剩下的上海补路。哎，行，慢点啊。香总让人拿下楼了，赶时间。嗯，辛苦了，拜拜，拜拜，拜拜。石老师的旁白真是无人能出其右。那是，制片人都约了他四次了，锲而不舍才请来的。一个忠臣，为保国家一生无妻无子，最后却落了个被诬陷的下场。周深臣，小南城王。三点飞上海。你好，请把行李箱放一下。你好，三点的航班，飞西安，谢谢。没机票，请拿好。谢谢。周成老师。不好意思啊，来晚了。先把身份证给我吧。好。你好，同样的航班，飞西安。好的。你好，先生，您的身份证。哦，手机拿出来了吗？拿出来了，我身上没东西了，先把高跟鞋脱掉。好。同在。同在。请再过一遍。请抓一下，谢
，谢谢啊。周成老师，实在不好意思啊，本来还说要帮您拿东西的，结果差点把您身份证给弄丢了。先生，先生，等一下，我需要和你说句话。这问问可能有些唐突，请问你是叫周深辰吗？刚才在安检口听他们这么叫你。是，我是周深辰。啊。是这样，我最近工作一直看见你这个名字，周深辰，是一个故事里的名字，啊，是一部电影，我在给这个电影配音，所以听到周深辰我就追过来了。嗯，抱歉啊，越解释越糊涂，你可能不大理解，我是小南城王的故事啊。对，你知道啊？知道。你好。我叫十一。你好。我马上要登机了，来不及多说。我方便留个微信吗？或者电话号码？我想和你交个朋友，普通朋友。不好意思啊，我刚刚回到国内，还没来得及去办理国内的电话卡。这样，没事。如果你不介意通过邮件交流的话，我们可以留一个电子邮箱。没问题，我给你还是你给我？我给你，给我纸和笔。乘坐 TA 幺八六六的十一女士，请您尽快前往登机口，飞机即将起飞。来，谢谢。那我就先走了。再见。再见。你妈昨天悄悄问我，问你到底有没有男朋友，我都不好意思和阿姨说。你浪费了大半年的时间和一个远在德国的化学教授搞网恋，不是网恋啊，不是网恋。那每次写邮件、回邮件，措辞半天，为什么呀？他每次回邮件，格式、标准、内容都像外交辞令，你看到就懂了，我都不敢回的不认真。哦、oh, ，我有朋友说他想看一下。我有个朋友说内容枯燥，你不看也行。他到底多大呀？没问过。看着多大？三十不到吧。这个年龄危险啊，不知道已婚未婚。按你的说法，十八岁以上都危险。不过，你们俩异国发展，没法再进一步呀
，我看还是算了。不对吗？难道不拉图一辈子呀？其实他现在在西安，又回来了。嗯，为你回来的。哎呀，我不是说了吗？人出差。哎哎哎哎，还没说完呢。你还想说什么呀？这个周末我去西安出差。那和我有什么关系啊？怎么没关系啊？你说巧不巧？有缘不有缘，想不想一起去？你看啊，机票钱你自己出，九天钱省了，跟我同住，就当我请你去玩儿，顺便见见这个经常跟你通邮件的普通网友。我不一定有空。哦，我我要看看工作表。下周一早上出发，你还来得及订机票我下周正好去西安，为了工作取材。有机会的话，见一面。十一意外来客，惊不惊喜？我请你回国的，有什么意外来客？他们请你来交流，就给住这么小的地方。我住的地方很小吗？这是我申请的宿舍，步行到实验楼只需要五分钟，节省时间。虽然我知道你不在乎这些，但是你还是得维持一个副教授的标准。我们的富有你看不到。哎，你别又给我说，精神富有大于一切啊！实验楼里的一切啊，动辄千万。最近我们常用的试剂都是金价的几百倍。哟，既然这么有钱，那就给结婚的人包个大红包呗。哎，什么情况啊？你要结婚了？是你弟弟？意外吗？不意外，万事皆有可能嘛。那你呢？我怎么了？你妈给你安排的未婚妻，什么时候见？没时间。是没时间，还是不敢见？是真的没时间。回家再说吧。
，这几年都骑乖里喝，这往年三年的这个雨，都让今年给下来了。上海倒是下雨少，也算是南雨北调了吧。哎，你上海来的？对啊。咋来西安出差？嗯，他们出差，我趁机回趟家。哎，那是古城墙，我告诉你们。西安有特别多特别有名的景点，等咱们采访完了，你们可以好好逛一下。哦，你这小伙就应该尽个地主之谊，带他们好好浪一浪。<笑>对对对，您说对。华军教授怎么会用钱呢？可惜啦。咱来就不是为了见他的，是为了工作取材。我都安排好了，青龙寺、兵马俑、博物馆，如果有时间还可以去一趟峨盘宫遗址。好，我信了。你们夫妻看起来生活的比较拮据。是怎么想到要支持家庭教育这件事呢？哎呀，就是家里穷，从小受苦，想改变家乡，是吧？那，那，我这嘴笨不会说啥，掌柜的，你给俺多说两下嘛。人家采访你的，你让我说个啥？其实二位不用紧张，就是简单聊个天儿。那两位把钱都捐出去了，有没有因为这件事情产生过什么分歧、啊？嗯，没有。一向他做啥，我都是支持的。呃，然后呢，都是我听他的。说啥呢？都是听你的。有泼辣的，来一点吧，美的很。您的泡馍，谢谢。刚才听采访，有没有什么特别的感触？嗯，世人大多眼苦浅显，只见皮相，未见骨相。这个妻子很特别，能一眼看到这个男人的本质。嗯，世人大多眼苦浅显，只见皮相，未见骨相。这句话说的不错。这么巧、啊，我方便坐下吗？方便。朋友，啊，他是周星辰。哦，这是我朋友洪小月，这是他同事小帅。你好，啊，你好，你好，你好。你们是来西安旅游吗？对，小月来采访，我们准备趁这次公差在这里玩几天。我给你发过邮件，提到过他。啊，抱歉啊，我最近没看邮箱，所以错过了你的邮件。没事，这是我名片。啊，刘帅。啊，对，大名刘帅。不好意思啊，我没有随身带名片的习惯。我叫周生辰，伯克利化学学院副教授。这段时间我就在西安的研究所做做交流。哦，行行，哎，生辰，好名字，没事，你叫小帅就行。我是小玉同事，我父姓周生，单名辰。哦，哦，周周生老师，哎，这姓还挺少见啊。哎哎，十一，你刚才说那个那句话什么？我觉得挺不错。能听懂吗你？哎，我能啊，这有什么听不懂的？但我跟你说，这种话一般来讲就是，就属于那种要意会那种，你知道吧？可别意会了，去看《请吃红颜》，里边有句差不多的。我告诉你，这句话的意思呢
，就是现在的人呢，只能看到别人外在的条件，什么票子呀、车子呀、房子呀，还有样子，唯独看不到内在的品质。哦，明白了。十一从小逼着我读的，嗯，他从小就要看书，什么书都看。周生老师，等我下个月发了薪水，一定给您买部手机，充电充值都我负责。哎呀，我都跑了好几个地方了，要不研究所的车在外头，我根本找不着你。十姨，啊，你好，你们约好的？啊，没有，碰上的。什么事儿啊？哦，一会儿有个研讨会，你忘了？我没忘，这不出来吃个饭吗？那我先走了，过后有机会再联系。再见，周生老师。听说青龙寺最近樱花开的挺好的，我们都是西安人，难得来一次，要不要一起去看看？这两天西安一直在下雨，如果过后不下了，你们刚好还在，咱们再约，好吗？好呀，那这么说好了。到时候让十一邮件你。再见。再见。Yes， 还不是要靠我？明明靠嗓子谋生，关键时候就给你加个把腰。你姑姑今天这顿简陋的午饭。我成功挖掘到了他的优点，就是够男人，不扭捏。哎，其实这么说也不对。从小到大，我只要以你为借口，就没有约不到的人。这么看，他也不算特别。再好看的脸，也只能从十六岁看到三十多岁。我喜欢看漂亮的东西，尤其是你对儿最好。而且有利于下一代的基因，他比你差不少啊。我觉得他挺好看的，他最多是名字特别。你名字也很好啊，小玉天下。太直白了，没意思。那我给你想个更浪漫的说法，你说。我想想啊，嗯，虽然有些牵强，但你肯定喜欢。愿参与红草，长醉不复醒，听过吗？没有哎，有人说吧。传说中有一种玉红草，只长在昆仑山中，若有人采集误食，会长醉三百年不醒。红小玉，红玉，玉红。你说你的名字会不会就是玉红草的意思？哎，这个解释我喜欢，以后我就跟别人这么说。啊，这雨好像越下越大了。嗯，我家十一二十六岁了，空有倾国貌，初恋却还在。求求佛祖保佑，如果他和化学教授注定有缘，就让雨停了吧。答应了。我从小常梦到长安。喜欢看任何有关这里的故事，所以一直想来。嗯，你说过，我睡吧，这雨不会停了、啊
喂，你可是红狼，多少人都点名要你配音。有个制片人找我，非要让你演女二号，说你的形象气质都符合。我可说了啊，你可别想了。我们家十一八百年前就拒绝过好几次试镜了，只想纯纯粹粹的配音，不露脸，连电视节目都不参加。哎，小鱼睡着呢，不方便打电话，我一会儿回给你。哎，不用回了，时间表发你邮箱了，看完有问题微信我就可以。嗯，好四点三十六分走出实验室时没有下雨，如果十一点半还没有下雨，十二点青龙寺见。红了，别告诉晒红了。早到了呀，郑成老师。当然，我们更早。十一怕迟到，非要提前二十分钟。我怕堵车。对。我平常跟朋友见面都会提前十五分钟到，刚刚花了五分钟的时间，本来想去买门票来着，结果去了之后才知道，现在已经免票了。我们进去吧。我们自己逛自己的。去那看看吧。
你对西安很感兴趣。嗯。我刚来到这边的时候，研究所的一个朋友给了我一本《西安城市笔记》，如果你喜欢的话，我可以把它送给你。这座城市，每一个地方都是故事。是啊，数代古都。你喜欢看书吗？喜欢，我每天都有固定的时间看书。喜欢看什么类型的？只要有意思的，我都喜欢看。哦、嗯，那你去过那种很老式的藏书楼吗？有一层层木架，无数的书卷。藏书楼？对，江浙一带就有。我小时候跟我父母见过。我经常去的地方也有一层层的木架，只不过架子上都是一些瓶瓶罐罐、各种危险的仪器，都是一些不能乱碰的东西。听着挺有意思的。有意思啊！如果操作不当的话，轻则烧伤，重则爆炸。高危职业。如果按照你这么说的话，谁还愿意进实验室啊？其实也没有那么可怕，但要操作得当。我刚刚学这个专业的时候啊，有一天晚上，我突然想起来，我有一个东西落在实验室，就想着第二天早上六点过去拿。但那天早上六点，实验室里一个人都没有，却发生了爆炸，半个实验室都炸没了。那天恰巧我晚起了五六分钟，否则我也不知道自己会发生什么事情。然后呢？然后，然后就还好啊。我所做的是几个材料都还在。当天下午，我就把它们转移到了隔壁的实验室，接着做耐受测试了。青龙寺其实是因为我。之前听说过这里、啊。那个电影里提到过青龙寺，不过此青龙非彼青龙。这里的寺建在隋朝，比电影里的建寺晚。哎呦，真的不是我故意打扰你们，这太小了，早知道约兵马俑了，还能多走两步。哎，咱们接下来去哪儿？我有一个学生，家里人在附近开了一个茶楼。如果你们不介意的话，他想请你们喝茶，就是你们昨天见过的那个人。你有时间吗？有，可以，全天都有空。茶楼就在附近，我带你们过去。嗯。真是太闹了，搞个小钱一小时，简直是。怎么了？你们要不要拍照？啊，不用了。好吧。快一点，喝一杯。怎么样？真是。十一老师是来出差吗？陪小玉来出差，没来过西安，所以来看看，就当旅游了。我们西安啊，好玩的地方太多了，真够你们转的了。嗯，大家随便坐。谢谢。那我们大家玩点什么？有飞行棋、跳棋，还有扑克，我都行，看你们。飞行棋、跳棋感觉有点没意思，扑克你又不会玩。没事，我看你们玩。那好吧，周生老师，你可以吗？哦，我都可以，那我去拿牌。哎，你要不要看看我给你拍的大照？我看一眼。啊？你敢看吗？我还是修了给你看。先看那张。我还没 P 呢。太紧了。来喽。最后一张。三张
讲讲。哎，这个这个好。你们没去大雁塔、古城墙之类的吗？古城墙准备要去，大雁塔不用去了。为什么？大雁塔很美啊，你们应该去看一下。我们那个酒店就在大雁塔对面，就过一条马路的事儿。哦，那你们住的真好。嗯。那酒店确实挺好，我大学没毕业那会儿，酒店还没盖起来。周生老师平时有没有什么兴趣爱好呀？啊，我的爱好挺多的，比如看电视剧。那你最喜欢的电视剧是什么呀？《寻秦记》。《寻秦记》。嗯。化学教授也爱看穿越哦，还是《寻秦记》。哎，你记不记得我大学那个男朋友也特别爱看《寻秦记》，看能有四遍。我看了差不多七十多遍吧，具体数下来应该是七十九遍。七十九遍？嗯。你不会看腻吗？我觉得还挺有意思的。现在我每场戏都记得，每句台词也都记得。厉害哦！厉害。来吧，地主，出牌吧。哦，我先出吗？对。还可以，还可以。我先出牌的话，我是不是赢了？那我们就去坐公交了。啊，我们打车。再见。再见。嗯，感觉他对你应该是有点意思呀，但是他走了都不和你要个手机号呢。走吧，嗯。气了，走回去要多久啊？我们慢慢走回去算了。不行，太远了，太远了。哎呀！你们是去大雁塔吗？呃，我们是去大雁塔对面的酒店。啊，是这样，有人订了我的车，送你们过去。是谁呀、啊？叫和善，认识吧？哦，啊，认识，是我朋友。<笑>你们一个姓石，一个姓洪。嗯、哦，这男的是个摄影师，没错吧？没错，是,是我们。走吧，上车吧。啊，谢谢师傅。来，慢点啊。有位童老师说是找您。
他是我朋友，让他进来吧。哦，那我去门口补一下登记。好。这两天在西安开会，顺便把这个带给你。恭喜啊！只有这一句。祝你们幸福。我来是想告诉你，从小到大，我想嫁的人就只有你一个。到现在我还在犹豫。如果你对你的婚姻有任何的犹豫或者困惑的话，你应该去找你未来的丈夫周文川谈，而不是来找我。如果你是来送请柬的，那我收到了，谢谢。可能不是犹豫，是想到了过去。婚礼在下月初，你应该会到吧？那个时候，我应该已经回去了。到时候见。同事还在楼下，先走了。好。我跟他什么关系都没有啊，啊，那就好。这么开心啊？我是看他欢喜着来，哭着走。我还以为他是老师您的，啊，我还想十一该怎么办呢？你为什么会突然想到十一啊？老师，您别装傻了，十一喜欢您，这也太明显了。我觉得他对您的爱意从机场就开始了，您对他也不一般，同游青龙寺不说，还帮他叫车，这不是做贼心虚是什么呀？你说你一天天的脑子里都在想什么？哦，我我想想想实验，我先去做实验了，把门关上。哦。